আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সকলে বেশ ভালোই আছেন তো আজকে আমাদের যে টিউটোরিয়াল সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেল এর হাতে খড়ি পর্বের পার্ট 10 এবং আজকে আমরা কথা বলবো ইনসার্ট ডিলিট এবং অল अबाउट ক্লিয়ার নিয়ে আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে ইনসার্ট ডিলিট এবং ক্লিয়ারের প্রয়োজন হয়ে থাকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রকম ইনসার্ট ডিলিট এবং ক্লিয়ারের ইউজ রয়েছে তো সেইগুলো আজকে আমরা দেখে নিব তো অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন আপনার বন্ধুদেরকে রিকমেন্ড করবেন এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন এবং ফেসবুকে এই গ্রুপে কানেক্ট হবেন এই ওয়েবসাইট ভিজিট করবেন তো চলুন শুরু করা যাক তো দেখেন আমি এখানে একটি ফরম্যাট তৈরি করে নিয়েছি এইগুলো দিয়ে আমি মোটামুটি ইনসার্ট ডিলিট ক্লিয়ারের ব্যাপারগুলো দেখাতে পারবো এখানে যে জিনিসগুলো লেখা আছে আপনারা পড়ে নেবেন আমি আর বলছি না তো আমাদেরকে ইনসার্ট ডিলিট দেখেন এই যে হোম মেনুর আন্ডারে এখানে ইনসার্ট আছে এখানে ডিলিট আছে এখানে ক্লিয়ার আছে তো এই জায়গা থেকে আমরা চাইলে দেখতে পারি ইনসার্ট এখানে বিভিন্ন ইনসার্ট শিট রো ইনসার্ট শিট কলাম ডিলিট শিট রো ডিলিট শিট কলাম আমরা এখান থেকে না দেখে আমরা মাউস দিয়ে কাজগুলো করে দেখব তো দেখেন এখানে আমার নেম আছে এখানে ওয়েবসাইট আছে কোন কারণে আমার প্রয়োজন হলো যে নেম আর ওয়েবসাইট দুইটার মাঝখানে আমাকে একটি কলাম আনতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি দুইটার মাঝখানে আনতে চান তাহলে এই যে ডাইনে যেটা আছে এফ আপনি যদি এটার উপরে ক্লিক করেন করার পরে ইনসার্টে ক্লিক করেন তাহলে দেখেন মাঝখানে একটা কলাম চলে আসলো কিন্তু যদি আপনি এই পাশে আসলে একটা ইনসার্ট করতে চান এই পাশে তাহলে এটার উপরে ক্লিক করে ইনসার্ট প্রেস করলে কিন্তু এই পাশে চলে আসবে অর্থাৎ আপনি ইনসার্ট ক্লিক করলে অর্থাৎ আপনি ইনসার্ট ক্লিক করলে আপনি যে কলামে আসেন তার আসলে বাম পাশে নতুন একটা ইনসার্ট হবে আপনি যদি এটার উপরে ক্লিক করে ইনসার্ট করেন তাহলে এটার বামে হবে এটার উপরে ক্লিক করে যদি ইনসার্ট করেন এটার বামে হবে এইভাবে আসলে হতে থাকবে এখন আপনার প্রয়োজন হচ্ছে এখানে আপনার কলামের প্রয়োজন না আপনার আসলে একটা রোর প্রয়োজন এগুলাকে কলাম এগুলা রো বলে আপনারা ইতিপূর্বে জানছেন ধরেন এই যে রায়হান লিখছেন তানজিম এই দুইটার মাস একটা রো লাগবে তো আপনি অবশ্যই এই যে চার নাম্বারের উপরে ক্লিক করলেন রাইট বাটন করে ইনসার্ট দিলেন তাহলে দেখেন এখানে একটা এক্সট্রা রো হয়ে গেল তাহলে রোর ক্ষেত্রে যেটা হয় আপনি যে রো এর উপরে ক্লিক করে ইনসার্ট চাপেন তার উপরে আসলে রো একটা ইনসার্ট হবে এখন যদি আমি সামারি বলি তাহলে হচ্ছে যে যখন আপনি কোনো কলাম অ্যাড করবেন তখন যে কলামের উপরে ক্লিক করে ইনসার্ট প্রেস করবেন তার বাম পাশে আসলে অ্যাড হবে আর যখন আপনি রো অ্যাড করবেন যে রো এর উপরে ক্লিক করে ইনসার্ট অ্যাড করবেন তার উপরে আসলে নতুন একটি রো অ্যাড হবে তো আশা করি আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তো এই ছিল আমাদের ইনসার্ট নিয়ে কথা মোটামুটি এইটুকু জানলেই হবে এরপরে হচ্ছে ডিলেট তো ডিলেটের ক্ষেত্রে দেখেন আপনি যদি চান যে এই যে কলামটা আছে এই টোটাল কলামটা আপনি ডিলেট করে দিতে চান তাহলে কি করতে হবে রাইট বাটন ক্লিক করতে হবে এই যে ডিলেট দিলে আপনারা এটা টোটালটা ডিলেট হয়ে গেল আমি কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আগের অবস্থানে চলে আসলাম সেম ভাবে আপনি যদি চান এই রোটা আপনার লাগতেছে না এটার উপরে রাইট বাটন ক্লিক করে যদি ডিলেট করে দেন তাহলে দেখেন ওইটাও চলে গেল আর তো ডিলেট এর ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি যে কলামটা অথবা যে রোটা ডিলিট করতে চান সেটার উপরে ক্লিক করতে হবে এখান থেকে এই যে উপর থেকে হ্যাঁ এরকম না কিন্তু উপর থেকে সবকিছু এই তিন নাম্বার রো অথবা এই যে এই নাম্বার কলাম যেইটা করতে চান সেটার উপরে ক্লিক করার পরে যখন এই যে এরকম একটা চিহ্ন আসবে দেখেন তিন টাইপের অ্যারো টাইপের এটার উপরে ক্লিক করার পরে রাইট বাটন এরপরে আপনি ইনসার্ট বা ডিলিট খুব সহজে করতে পারবেন তো ইনসার্ট এবং ডিলিট নিয়ে মোটামুটি এই কাজগুলো জানলে আমাদের হয়ে যাবে এটার মাধ্যমে আসলে সবকিছু করা যায় আরো অনেক ভাবে আছে যেমন আমি যদি এখানে দেখাই যে রাইট বাটন ক্লিক করে করার পরে ডিলেটে যাই যাওয়ার পরে শিপ সেল আপ এটার উপরে যদি ক্লিক করে যদি আমি ওকে করি তাহলে দেখেন কেন যে এখানকার যে সেলটা ছিল সেই সেলটা কিন্তু ডিলেট হয়ে গেল এবং নিচে যেটা ছিল সেটা কিন্তু অটোমেটিক উপরে চলে গেল আমি যদি আর একবার একটু দেখাই ধরেন আমি রায়হান তানজিম এটা ডিলেট করতে চাই এই সেলের উপরে ক্লিক করে আমি যদি ডিলেটে যাই যাওয়ার পরে শিপ সেল আপের উপরে যদি ওকে করে দেয় তাহলে দেখেন ওইটা ডিলেট হয়ে গেল নিচের গুগল ডট কমটা উপরে উঠে গেল তো আমি কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আগের অবস্থানে চলে গেলাম এইগুলো আসলে খুব বেশি ওইভাবে দরকার হয় না আপনি এইভাবে আসলে ডিলেট করে নতুন ভাবে লিখে বা কপি পেস্ট করেও কাজ করতে পারেন অনেক ক্ষেত্রে এরকম বুঝতে অসুবিধা হয় যে কোনটা কোথায় গেল কোনটা কিভাবে আসলো এই জন্য সবসময় ডিরেক্ট ডিলেট করেও আপনি কাজটা করতে পারেন এরপরে আমরা ক্লিয়ার নিয়ে কথা বলবো এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যে আসলে ক্লিয়ার কি জিনিস বা ক্লিয়ার ক্লিয়ার হচ্ছে যে আপনি যা লিখেছেন সেটা আসলে মুসে ফেলা তো মুসে ফেলার অনেকগুলো পদ্ধতি আছে আপনি যদি এটার উপরে ক্লিক করেন ক্লিয়ার অল ক্লিয়ার ফরম্যাট ক্লিয়ার কন্টেন্ট ক্লিয়ার কমেন্ট ক্লিয়ার হ
তো এভাবে আপনি একটি ফরম্যাট ডিলিট করে দিতে পারেন আমি কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আগের অবস্থানে চলে আসলাম এরপরে ক্লিয়ার কন্টেন্ট আমি যদি এইগুলো সিলেক্ট করে ক্লিয়ার কন্টেন্টে চাপ দেই তাহলে দেখেন ফরম্যাটটা থেকে গেল কিন্তু ভিতরে লেখাগুলো কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে গেল আবার কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আগের অবস্থানে চলে আসলাম আবার ক্লিয়ারের উপরে গিয়ে ক্লিয়ার কমেন্ট আমি একটু পরে দেখাই ক্লিয়ার কমেন্ট ক্লিয়ার হাইপার লিংক দেখেন ক্লিয়ার হাইপার লিংক হচ্ছে আমি এই যে ওয়েবসাইটগুলো লিখে রাখছি এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখেন এই যে ডাব্লিউ 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 ডট রাইহান তানজিম আসতেছে তো এই যে হাইপার লিংক বলে এটা আমরা সামনের দিন হাইপার লিংক নিয়ে কথা বলবো এইটা যদি আমি ক্লিয়ার করতে চাই তাহলে এই সেলের উপরে যদি আমি ক্লিক করি করার পরে ক্লিয়ারে যাই গিয়ে ক্লিয়ার হাইপার লিংক দেই তো দেখেন ক্লিয়ার হাইপার লিংক দেওয়ার পর আমি যদি এটার উপরে এখন ধরি তাহলে কিন্তু যে সে হাইপার লিংক আর দেখাচ্ছে না যেমন আমি যদি এটার উপরে ধরি তাহলে হাইপার লিংক দেখাচ্ছে আমি এখন এটা সিলেক্ট করলাম করার পরে ক্লিয়ারে গেলাম যাওয়ার পরে ক্লিয়ার হাইপার লিংক দিলাম এখন যদি এটার উপরে ধরি তাহলে দেখেন কোনো হাইপার লিংক মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে লিংক আর দেখাচ্ছে না এরপরে গিয়ে দেখেন ক্লিয়ার হাইপার লিংক এর পরে একটা যে আমি বলছিলাম ক্লিয়ার কমেন্ট ক্লিয়ার কমেন্ট হচ্ছে যে লেখার ভিতরে কমেন্ট অ্যাড করা যায় এটা কিভাবে অ্যাড করে আপনারা এই সেলের উপরে রাইট বাটন ক্লিক করে আপনি যদি এই যে ইনসার্ট কমেন্টে যান যে যদি এখানে কিছু লিখে দেন তাহলে এইভাবে আসলে কমেন্ট অ্যাড করা যায় তো আপনি যদি চান এই কমেন্ট গুলা ডিলেট করতে তো সেল গুলা সিলেক্ট করলেন ক্লিয়ার উপরে চাপ দিয়ে আপনি যদি এই যে ক্লিয়ার কমেন্টে চাপ দেন তাহলে কমেন্ট গুলা ডিলেট হয়ে গেল আর আবার যদি টোটাল এরিয়াটা সিলেক্ট করে আপনি যদি ক্লিয়ারে গিয়ে ক্লিয়ার অল চাপ দেন তাহলে টোটালটা আসলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের ক্লিয়ার ইনসার্ট আর ডিলেট নিয়ে কথাবার্তা আশা করি ব্যাপারগুলো আপনারা বুঝতে পারছেন তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কেমন লাগলো কমেন্ট করবেন আর অবশ্যই আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন কেননা তারাও যেন এক্সেলে দিনে দিনে এক্সপার্ট হয়ে ওঠে